광활하고 푸르른 초원지대가 삶의 무대였던 사람들. 바로 유목민이라고 불리는 북방의 민족인데요. 그들은 인류문명과 세계사에 어떠한 영향을 주었을까요? 이번 영상은 유목민의 발자취를 따라 유목민족사의 흐름을 알아보겠습니다. 초창기의 인류는 모두 유목하며 떠돌다가 강 주변의 비옥한 땅에 모여 살기 시작했는데요. 바로 남방 지역을 중심으로 마을을 짓고 살아가는 정착민이었습니다. 그러나 모든 사람이 비옥한 땅에서 살수 없었기 때문에 일부 사람들은 북방의 초원지대로 이동하여 유목하며 살 수밖에 없었죠. 일정 지역에 정착하고 살아가는 정착민과 이렇게 드넓은 초원을 이동하며 살아가는 유목민. 이두 민족은 인류 역사를 함께 공유했지만 역사의 기록은 정착민을 중심으로 기록되었기 때문에 유목민의 역사는 오랜 기간 동안 약탈자나 오랑캐, 미개한 야만인으로 불리며 아주 잔인한 면만 부각되어 오늘날까지 평가받지 못한 측면도 있습니다. 고대 유라시아 대륙에는 어떤 일들이 벌어졌고 또 정착민과 유목민들은 서로 어떤 영향을 주었을까요? 유목민의 생활의 터전인 유라시아 대초원 몽골 초원부터 중앙아시아의 카자흐 초원을 지나 서쪽의 헝가리 평원까지 동서로 길게 8000km 정도의 초원길이 계속 이어집니다. 유목민은 메마른 황무지와 사막 주변의 혹독한 자연환경 탓에 농사 대신 말이나 소, 양 등의 가축을 키우며 모든 생활필수품을 가축으로부터 얻어 생활하게 되었는데요. 가축은 유목민에게 생명과도 같은 존재였지만 정착한 곳에 풀뿌리까지 먹어버리는 습성 때문에 땅이 황폐해져서 유목민은 운명적으로 초목의 땅을 찾아 이동생활을 할 수밖에 없었습니다. 가족이나 시족 단위로 초원으로 이동하며 생활하는 유목민들은 주어진 척박한 생활터전에 적응해야 했기 때문에 어릴 때부터 글자 공부보다는 말타기와 사냥을 배우며 기마전사로 성장합니다. 그리고 정착민과는 다르게 여성이 부족해서 결혼하기가 쉽지 않아 약탈원이 많았고 왕이 죽으면 주변의 신하들도 함께 목숨을 끊는 순장제도도 있었습니다. 그리스의 역사가 헤로도토스의 기록에 의하면 기원전 10세기경 지금의 러시아 남부 흑해 연안의 초원지대에 살았던 킴메르라는 유목민이 처음 등장하는데요. 그들은 대부분 인도 유럽어족이지만 최근에는 아시아계도 일부 존재했다라는 주장도 있습니다. 킴메르족 등장 이후 기원전 8세기경 중앙아시아에서 철제 무기로 무장한 스키타이라는 강력한 기마 유목민이 등장하는데요. 스키타이라는 말은 궁수란 뜻으로 그리스어에서 기원되었고 페르시아에서는 샤카족이라고도 했습니다. 이들은 선주민인 킴메르족을 몰아내고 흑해 연안의 초원을 장악했는데요. 주변 세력을 확대시키고 그리스의 폴리스들과 오랜 기간 무역 교류도 활발했습니다. 초기의 스키타이는 이란계 유목민이었지만 점점 다른 이민족들과 뒤섞이면서 스키타이라는 하나의 정체성을 확립시킨 것으로 추정되는데요. 스키타이 일파 중에서도 마사게타이족은 전쟁의 여신 토미리스 여왕이 이끄는 강력한 부족으로 페르시아 제국의 키루스 대왕가의 전투에서 승리를 거둔 것으로 유명합니다. 호전적인 스키타이는 동서에 걸쳐 큰 세력을 떨치며 주변 국가들의 공포를 불러오기도 했지만 기원전 4세기 이후로는 서방에서 몰려온 켈트 왕국 등의 압박으로 점점 힘을 잃어갑니다. 중앙아시아와 인도 북부까지 세력을 확장했던 스키타이의 또 다른 일파들도 흉노와 월치와의 전쟁으로 힘이 약화되면서 서서히 다른 유목민들과 융화되어 역사 속으로 사라지게 됩니다. 스키타이는 사라졌지만 그들의 우수한 철제 기술과 기마술은 동서로 전파되어 특히 흉노와 중국 전국시대 나라들에게 군사적으로 큰 영향을 주었다고 합니다. 최초의 유목 국가인 스키타이가 역사 속으로 사라지자 유목민들의 주 활동 무대는 몽골 초원으로 옮겨갑니다. 동아시아 몽골 초원의 유목민들은 크게 몽골계, 투르트계, 퉁구스계 등 많은 계통이 있는데요. 이들이 세운 나라 중에서도 흉노제국, 돌궐제국, 몽골제국 이세 개의 유목제국을 중심으로 수많은 유목국가들이 남방지역의 정착국가들과 기나긴 패권전쟁을 반복하게 됩니다. 
스키타이가 사라진 후 가장 먼저 존재감을 드러낸 부족이 강력한 기마 유목 민족인 흉노였는데요. 사마천의 사기에 따르면 흉노는 기원전 4세기경 중국 전국시대에 등장하기 시작합니다. 그 당시 고대 중국 왕조는 자신들 이외의 주변 나라들을 모두 오랑캐로 여기며 멸시했는데요. 흉노만큼은 두려운 존재였다고 합니다. 중국을 통일한 진시황은 흉노를 몰아낸 이후에도 만리장성을 쌓았다 할 정도로 흉노는 강력했고 위협적인 존재였죠. 기원전 3세기경 약해진 흉노를 하나로 단합시키며 몽골 초원의 패권을 차지한 인물이 등장하는데요. 동아시아 최초의 거대한 제국을 만든 흉노의 대영웅, 묵돌 선우였습니다. 선우란 뜻은 대왕을 의미하는데요. 흉노 제국의 강력함을 엿볼 수 있는 역사적인 백등산 전투가 유명합니다. 흉노 제국 당시의 남방의 상황은 진시황의 진나라가 멸망하자 초나라의 항우와 한나라의 유방이 제국을 차지하기 위해 치열한 전투를 벌이죠. 그 결과 유방이 천하장사 항우를 이기고 한나라를 세우는데요. 기세 등등한 유방은 북방으로 눈을 돌려 오랫동안 눈에 거슬렸던 흉노를 손보기 위해 수십만의 대군을 이끌고 직접 흉노 터벌에 나서게 됩니다. 그러나 자만에 빠진 유방의 군대는 흉노 제국의 압도적인 힘 앞에 무릎을 꿇고 황제인 유방의 부대가 포위당하는 상황이 발생하면서 유방의 목숨은 묵돌 선우의 손에 달려있게 되지요 군력적이게도 한나라는 많은 조공과 왕실의 공주까지 바치는 신세가 되었고 한나라 황제 유방은 묵돌 선우를 형으로 모시겠다는 내용의 화친 조약을 맺고 유방은 가까스로 풀려납니다. 훗날 유방은 죽기 직전에 두번 다시 흉노에 대항하진 말아라. 하는 유언을 남길 정도로 흉노제국의 힘과 영토는 당시의 한나라를 훨씬 능가했던 것입니다. 한나라를 굴복시킨 묵돌 선우는 서역지역에 있는 26개국도 복속시켜버리고 동서교역 루트인 실크로드 지역을 장악하며 명실상부 흉노제국의 힘을 천하에 과시하게 됩니다. 그러나 묵돌 선우가 죽은 후 흉노제국은 점차 힘을 잃어가기 시작하는데요. 유라시아 초원의 급격한 기후변화 문제와 제국의 후계자 문제로 내부 분열이 일어납니다. 설상가상으로 한나라의 한무제가 대흉노 정책을 강경책으로 바꾸면서 흉노 제국의 미래는 갈수록 어두워져만 갑니다. 특히 두 번에 걸친 내부 분열 끝에 북흉노와 남흉노로 갈라져 갈등이 더욱더 심해져 가는데요. 결국 남흉노는 한나라의 신하로 북흉노는 선비족에게 밀려나 뿔뿔이 흩어져 사라지게 되고 그중 일부는 서쪽의 헝가리 평원까지 이동하게 됩니다. 몽골 초원에서 밀려난 북흉노의 일부는 훗날 훈족으로 불려지며 새로운 역사를 쓰기 시작합니다. 알렉산더 제국의 알렉산더 대왕, 몽골 제국의 칭기스칸, 그리고 훈제국의 아틸라가 세계 3대 정복자로 역사에 이름을 남기게 되는데요. 일부에서는 훈족을 흉노와는 다르다는 주장도 있습니다. 훈제국은 5세기경 동유럽 북부의 게르만족을 몰아내고 당시 서양에 강렬한 인상을 남겼습니다. 훈제국의 마지막 왕으로 해성처럼 나타나 역사를 뒤흔들고 사라진 아틸라. 그는 10년 정도의 짧은 재위기간 동안 게르만족 뿐만 아니라 당시 서양의 최강자 로마 제국까지도 위협했는데요. 신의 채찍 신의 재앙이라 불릴 정도로 서양 사회를 공포의 도가니로 몰아갔고 이후 서로마의 멸망 시기를 앞당긴 역사적인 사건을 불러옵니다. 동유럽의 선주민인 게르만족은 훈족에게 쫓겨 서쪽으로 대이동이 일어난 것이죠. 그 연쇄적인 현상으로 로마 중심의 서양 세계가 붕괴되기 시작했고 서로마가 게르만족에게 멸망당하면서 다양한 게르만계의 왕국들이 등장하여 오늘날 유럽의 초기 모습이 만들어지기 시작합니다. 그러나 훈족 역시 영웅 아틀라의 갑작스런 죽음으로 여러 지역에서 일제히 반란이 일어나고 흉노의 마지막 후예인 훈제국은 마침내 붕괴되어 역사 속으로 사라지게 되지요 한편 몽골 초원에서는 흉노제국이 멸망하면서 크게 두 가지 유형의 유목국가 시대가 펼쳐지게 되는데요. 중국 남방의 왕조들과 적극적으로 융합해 나가는 호환융합정책국가와 그 반대로 유목민의 정체성을 유지한 채 중국 왕조들을 정복하는 정복국가로 나눌 수 있습니다. 4세기경 시작되는 5호 16국 시대를 선비가 통일시키며 
북이라는 큰 나라를 세웁니다. 북위의 황제들은 호한 융합정책을 장려했기 때문에 훗날 중국 통일왕조로 들어선 수나라와 당나라의 지배계층은 대부분 선비족이었다고 합니다. 특히 당나라는 북방 유목민족의 리더십과 개방성이 남방의 문화와 융합되면서 정치, 군사, 문화 등 다방면에서 발전하는 동아시아 황금시대를 맞이하는데요. 실크로드를 통해 동아시아의 문화들이 서양으로 많이 알려지게 된 시기라고 할수 있습니다. 그리고 정복 유목국가로는 거란, 여진, 몽골 등을 들수 있는데요. 그중 인류 역사상 최고로 넓은 영토를 가진 칭기스칸의 몽골 제국이 가장 유명합니다. 베네치아 상인 마르코폴로의 동방 견문록이 서양 사회에 알려지면서 아시아에 대한 호기심을 불러일으킵니다. 그리고 또 하나의 유명한 유목국가가 돌궐이라 불리는 투르트계 유목국가인데요. 6세기 중반에 세워지는 돌궐 제국은 200여년간 몽골 초원과 중앙아시아를 지배했습니다. 돌궐 제국의 전성기에는 수나라와 당나라도 조공을 바칠 정도로 막강했다고 합니다. 현재의 터키와 중앙아시아의 우즈베키스탄, 카자흐스탄 등 많은 스탄이 붙는 나라들의 공통의 조상으로 알려져 있고 유목국가들 중에서도 돌궐은 오늘까지도 그 영향력이 가장 크다고 할수 있습니다. 돌궐제국 역시 흉노제국과 마찬가지로 서역의 실크로드를 통한 중계무역으로 막대한 부를 창출하며 거대한 제국을 건설하고 유지해 나갑니다. 그러나 점점 강대해진 당나라와의 전쟁이 일어나고 적의 이간책과 내부의 후계자 문제까지 겹치면서 결국 동서로 분열되어 당나라에 의해 멸망당하게 되죠. 돌궐제국 멸망 이후에도 위구르와 토번 등의 많은 유목국가들과 중국 왕조들의 대립은 계속되어집니다. 한편 각 지역으로 뿔뿔이 흩어진 돌고래 일부 후예들은 당시 중동을 제패한 무함마드의 이슬람 제국의 영향을 받아 이슬람교를 받아들이면서 트르트계 유목민에게 큰 변화가 일어납니다. 유목민의 고질적인 약점이 단결력 부족이었는데요. 이슬람교를 만나면서 이들은 강력한 이슬람 전사들로 다시 태어나 새로운 트르트계 제국을 세우고 또다시 세계사에 큰 변화의 바람을 몰고 옵니다. 대표적인 트르트계 제국은 셀주크 제국과 오스만 제국입니다. 11세기 초 셀주크 트르크 제국은 중앙아시아, 중동 지역을 장악하며 세력을 넓혀 나가는데요. 여세를 몰아 동로마, 이른바 콘스탄티움을 꺾고 예루살렘 성지를 장악하는 큰 일이 벌어집니다. 이 사건은 예상치 못한 동서양 간의 큰 전쟁을 가져오게 되는데요. 서양의 수많은 왕국들이 예루살렘 성지를 탈환한다는 구실을 앞세워 중동지역으로 쳐들어오게 됩니다. 무려 아홉 번에 걸친 기독교 세력과 이슬람 세력이 충돌하는 대규모 종교전쟁, 바로 십자군 전쟁이 발발하게 됩니다. 200여 년 동안 치열했던 십자군 전쟁 이후 서양은 중세 암흑 시기로 빠져들며 문명이 후퇴되고 이슬람 세계에도 많은 변화가 일어납니다. 셀주크 제국도 십자군 전쟁으로 인해 힘을 잃어가고 그 와중에 몽골 제국의 세력이 커지면서 결국 100여 년 만에 사라지게 되죠. 그러나 몽골 제국 역시 후계자 문제 등으로 세력이 약해지자 그 틈을 타서 또다시 트루트계의 오스만 제국이 힘을 키워갑니다. 15세기 초 작은 나라였던 오스만 제국은 정보 전쟁이 난립했던 시기에 성장해서 큰 제국을 완성해 나가는데요. 건국 이래 천년 이상 지속되어 온 비잔티움 제국을 멸망시킵니다. 수도인 콘스탄티노프를 점령해 이곳을 오스만 제국의 새로운 수도, 이름을 이스탄불로 바꾸면서 전 세계적인 영향력을 미치는 강력한 패권 국가를 완성시킵니다. 전성기 때는 유럽, 아시아, 아프리카 3대륙에 걸쳐 광대한 영역을 지배하는데요. 오스만 제국은 아테네까지 손에 넣게 되자 동서양을 이어주는 무역로를 모두 차단시켜버립니다. 이 사건은 또다시 서양의 대전환을 가져오는 충격적인 일이었습니다. 이 변화가 바로 대항해 시대의 서막을 올리는 단초가 되었기 때문이죠. 대항해 시대는 15세기 초부터 18세기 중반까지 콜럼버스의 신대륙 발견을 필두로 수많은 나라들이 새로운 해상 실크로드와 황금의 땅을 찾아 전 세계의 바다를 누비고 다니는 붐이 일어난 시기입니다. 서양 국가들은 세계 각 지역에서 대량의 살륙과 
전쟁을 일으키며 수많은 식민지를 건설하게 되는데요. 식민지로부터 착취한 엄청난 부로 화려한 르네상스 시대를 맞이하면서 근대 서양의 제국주의가 눈을 뜨게 됩니다. 대항해 시대를 기점으로 세계의 패권은 동양에서 서양으로 점점 힘의 추가 옮겨가기 시작했던 것입니다. 한편 오스만 제국은 후대에 이르러 변화하는 시대에 적응하지 못하고 무능한 황제까지 잇따라 배출되면서 쇠락하기 시작했는데요. 결국 제1차 세계대전으로 600년간의 오랜 영광을 뒤로하고 서서히 사라지며 오늘날의 터키 공화국으로 개편되어 명맥을 이어나가고 있습니다. 유목민족은 고대부터 이처럼 잔인한 약탈자 혹은 동서양의 문화를 연결해주는 중개자로서 인류 세계사에 기록되어져 왔는데요. 세계사 대변화의 길목에는 언제나 유목국가들이 활약을 했었습니다. 이후 총과 대포 앞에 활과 말들은 상대가 되지 못했고 축산업과 생활환경의 변화에 의해 유목의 필요성이 떨어지자 서서히 역사의 무대에서 사라져 잔인한 약탈자의 이미지만이 강조되어 왔습니다. 최근 유목민족에 잘 알려져 있지 않은 문화와 역사가 일방적인 시선에서 벗어나 조금씩 새로운 각도에서 재해석되고 있습니다. 이상으로 유목민족사의 큰 흐름을 알아보았습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.